السلام علیکم ناظرین آل سٹار انفو میں خوش آمدید حسب سابق آل سٹار انفو ایک نئی بایوگرافی اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو تعارف کرایا جائے گا وطن عزیز پر جان قربان کرنے والے عظیم سپاہی کا اس کی جرت و بہادری پر مبنی بے مثال کارگردگی پر پاکستان کی حکومت نے پاکستان کا سب سے بڑا بہادری کا ایوارڈ نشان حیدر عطا کیا جی ہاں آج ہم بات کریں گے حوالدار لالک جان کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے یکم اپریل انیس سو ستاسٹھ کو گلگت بلتستان کے ضلع گزیر کے علاقے یاسین میں پیدا ہونے والے بچے کا نام لالک جان رکھا گیا لالک جان نے عام بچوں کی طرح اپنے ہی علاقے سے ابتدائی تعلیم حاصل کی کون جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے علاقے کا نام روشن کرے گا دور دراز کے لوگ اس کے علاقے کو صرف اسی کی وجہ سے جانا کریں گے دس دسمبر انیس سو چوراسی کو پاکستان آرمی میں سپاہی بنے محنت اور لگن کے ساتھ ترقی کرتے کرتے آپ حوالدار کے عہدے پہ جا پہنچے انیس سو ننانوے میں آپ ناردرن لائٹ انفینٹری میں سروس دے رہے تھے کارگروال میں آپ نے مئی انیس سو ننانوے میں اپنے آپ کو والنٹیئرلی پہلی صفوں کے لیے پیش کر دیا انیس سو ننانوے میں وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے درمیان عجیب عجیب کشمش کی افواہیں عوام میں پھیل رہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ سرحدوں پر حقیقت میں کیا ہو رہا ہے لیکن اس دھرتی کے محافظ اس وقت بھی کم تعداد اور کم ایمونیشن کے ساتھ دشمن کے دانت کھٹے کر رہے تھے حوالدار لالک جان اگلی چوکیوں میں موجود تھے جہاں پر دشمن کی گولہ باری براہ راست پڑا کرتی تھی انڈین فورسز کے پاس اندھا دھن ایمبونیشن فائر کرنے کے لیے بہت سا ایندھن موجود تھا لیکن پاکستان کی فوجی ایک ایک گولی فائر کرنے کے بعد سوچتے تھے کہ اب کتنی گولیاں باقی رہ چکی ہیں رست کے تمام امکانات ختم ہو چکے تھے اب جو کچھ کرنا تھا اگلی چوکیوں پر موجود مجاہدوں نے ہی کرنا تھا حوالدار لالک جان نے کامیاب حکمت عملی اپناتے ہوئے کئی بار دشمن کو پیچھے دھکیلا جب آپ اور آپ کے جوان پھرتی اور ہمت تیزی کے ساتھ ایمونیشن فائر کرتے تو یوں لگتا کہ جیسے چوکی پر ایک فوج موجود ہے دشمن آپ کی تعداد کا صحیح اندازہ نہ کر پاتا اور خاموش ہو جاتا لیکن آخر کب تک دشمنوں کے ایک شدید ترین حملے کے نتیجے میں آپ سخت زخمی ہوئے ان شدید ترین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ سات جولائی انیس سو ننانوے کو خالے کے حقیقی سے جا ملے آپ اس دار فانی سے تو چلے گئے لیکن اپنے پیچھے ہمت بہادری اور جرت کا ایک ایسا باغ چھوڑ گئے جس کو فل کرنا دوبارہ ناممکن ہے آپ کی نماز جنازہ آپ کے گاؤں ہندر یاسین ویلی ڈسٹرک گزیر میں گلگت بلتستان میں ادا کی گئی آپ کی نماز جنازہ میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی حکومت پاکستان نے آپ کو اس جرت بہادری کے نمونے پر پاکستان کا سب سے بڑا بہادری کا ایوارڈ نشان حیدر عطا کیا ہر سال سات جولائی کو گورنمنٹ آفیشلز اور پاکستان آرمی کے لوگ آپ کے مزار کا رخ کرتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں عام لوگ بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں افواج پاکستان کے انہی سپوتوں کی بدولت آج پاکستان کی عزت اور وقار میں برابر اضافہ ہو رہا ہے آپ بھی پاک آرمی سے محبت کا اظہار کیجیے اور کمنٹ بار میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لکھیے اللہ حافظ